असलम एवरी वन आई विल डिस्कस अ स्कैप सीक्वेंस विद प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों को स्कैप सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करने से क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कैप सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखते हैं करेक्टर कॉम्बिनेशन कॉन्सिस्टिंग ऑफ अ बैक स्लैश फॉलोड बाई अ लेटर और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स हमारे पास बैक स्लैश को यूज़ करके कोई भी डिजिट हम लिखते हैं तो उनको यूज़ करने से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम स्कैप सीक्वेंस कहते हैं मीन्स के बैक स्लैश के साथ हम कोई करेक्टरी को यूज़ करते हैं तो उसको हम स्कैप सीक्वेंस कहते हैं कि इसको क्रिएट करने से हमारे प्रोग्राम में चेंजेस आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट है एंडल एन एंडल एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि सी आउट लिख के अपने लेस लेस और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिखना होता है ठीक है आपने अगर कोई इन्वर्टेड uh, कॉमा में आपने कोई वर्ड लिखा है तो उसके दरमियान में इसको आपने लिखना होता है सो so, मैं इसको आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं विद प्रैक्टिकल सबसे पहले हम वर्ड खोलेंगे अपना हम अपना डेफ खोलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं ये लिखा हुआ मैंने पहले से ही सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है एन तो इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका क्या बनता है ये देखें हेलो वर्ड हमारे पास क्या है न्यू लाइन पे चला गया वो आप लोग ये देखें कि एंडल एन मीन्स के न्यू लाइन न्यू लाइन पे चला गया और हेलो वर्ड हमारे पास क्या था एक लाइन में था उसने उसको नीचे कर दिया है तो एंडल एन का आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास न्यू लाइन आ जाती है देन हम लोग गेंद से अपने उधर चलते हैं एंडल एन आप लोगों को कन्फर्म हो गया देन हमारे पास आ जाता है एंडल टी एंडल डी का हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको कट करके एंडल डी लिख देते हैं और इसको हम रन करते हैं तो एंडल डी विद प्रूफ मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगी फिर बताऊंगी कि ये क्या होता है हेलो वर्ड एंडल डी मीन्स के फोर स्टेप्स आगे आप लोगों का जो भी आप लोगों ने हेलो वर्ड लिखा हुआ है वो फोर स्टेप्स आगे चला जाएगा इसके दरमियान में फोर लाइन्स का गैब आ जाएगा चाहे आप लोगों ने बीच में स्पेस स्पेस रखी है कि नहीं वो स्पेस मैं आप लोगों को यहाँ पे ख़त्म करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं रखी फिर भी ये हमारे पास बीच में फोर लाइंस का गैप करेगा वो आप लोग देख लें आप लोगों के सामने आइए बिल्कुल वही आया है ये हमारे पास चार लाइंस का बीच में गैप करेगा देन हम चलते हैं अपने अगले स्कैप सीक्वेंस की तरफ अगला हमारा है एंडल आर चलो एंडल आर देखते हैं इसको हमने ख़त्म करके यहाँ पे आर लिख देना है और अपना देन इसको रन कर देना है रन करने के बाद जो हमारे पास ओवरव्यू आता है वो ये आता है ये क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो एंडल आर होता है वो जो उसके आगे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना वो उससे पिछले जितने वर्ड्स होते हैं उसमें एड करवा देता है जैसे कि एंडल आर के बाद कितने वर्ड्स थे फोर वर्ड्स थे तो वो पिछले जि आ, कितने वर्ड्स हैं फाइव वर्ड्स तो इसकी वजह यह है कि हमारा जो कर्सर होता है वो एज पे होता है तो वो एंडल आर के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एज पे शो करवाता है जैसे कि एज पे डब्ल्यू को शो करवाएगा ई पे ओ को एल पे आर को और फिर एल पे डी को फिर बाद में हमारे पास क्या बचा ओ बच गया वो साथ वैसे आ जाएगा सो यही है कि वो जो हमारे पास एंडल आर के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो अपने पहले वाले वर्ड्स को देखेगा और उस हिसाब से वो प्रिंट करेगा कि बाद वाले कितने चार वर्ड्स थे वो पहले वाले पांच में से चार वर्ड्स को वो तो बाद वाले को ही प्रिंट करवाएगा और बाद में जो पहले वाले में जो हमारे पास जीरो था वो वैसे ही सेम आ जाएगा ठीक है आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी सिंपल और ईजी ईजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए एंडल आर का आप लोगों को पता चल गया होगा अगेन से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास एंडल आर के बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो उनको देखेगा और अपने पहले वाले एंडल आर के पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो उनमें एडअप कर देगा और जैसे कि बाद में चार थे और पहले पांच थे तो पहले पांच में से जितने चार हैं वो बाद वाले एडअप कर देगा और बाकी बचा हमारे पास जीरो वो वैसे ही साथ आ जाएगा ठीक है आई होप इसकी आप लोगों को तो समझ आ गई होगी देन हम दोबारा से अपने उधर चलते हैं यहाँ पे हम देखें एंडल आर की आप लोगों को समझ आ गई है एंडल ए की तरफ चलते हैं हम लोग 
डेब खोलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एंडल ए यहाँ पर हम आर की जगह पे एंडल ए हो जाएगा हमारा तो हम इसको रन करवा के देखते हैं और यहाँ पे इसका आप लोगों को थोड़ा सा इसकी आवाज आई होगी घंटे की आवाज क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब एंडल ए लिखते हैं तो ये हमें अलर्ट का साइन शो करवाता है इसमें हमारे पास स्पेस का कुछ काम नहीं करता कि स्पेस देगा हमें ये स्पेस नहीं देता हमें हम लोग जब इसको रन करते हैं तो हमें वो अलर्ट करवाता है अलर्ट का साइन देता है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज होने वाले अलर्ट का साइन देता है देन हमारे पास हम दोबारा अपने पी की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाता है बी हमारे पिछले हो गए हैं सारे हाँ ठीक है यहाँ पे और भी हो चुका है ए हाँ बी बी हम लोगों ने देखना है तो इसको हम ख़त्म करके बी लिख के और इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये आएगा ये हेल वर्ड देगा हमें इसने हमें हेल वर्ड दिया और बी का जो मतलब होता है कि वो बैक स्पेस पे एक जो वर्ड होगा उसको हमारे पास खा जाएगा उसको ख़त्म कर देगा तो हेल्प वर्ड आ जाएगा ठीक है बैक स्पेस पे क्या था ज़ीरो था उसको इसने खा लिया और ये हमारे पास क्या हो गया हज़म हो गया उसको तो हमारे पास क्या बच गया हेल्प वर्ड ठीक है इसकी आप लोगों को समझ आ गई है कि बैक स्पेस पे कोई भी वर्ड होगा उसको ख़त्म कर देना है देन हमारे पास एंडल एफ एंडल एफ का प्रैक्टिकल देखते हैं हम हमने यहाँ पे B की जगह पे F कर देना है और यहाँ पे इसको हमने रन कर देना है और यहाँ पे हमारे पास ये रन होने के बाद देख लें ये हेलो वर्ड हमारे पास जो F यूज़ होता है वो भी न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है कि उसको नीचे कर देगा रिटर्न में कर देगा सो एंडल F जो है वो भी हमारे पास एंडल N की तरह है हमारे पास न्यू लाइन में ये शो करवाता है हमें हमारे जो वर्ड्स होते हैं मीन्स के एंडल एफ़ से पहले जो वर्ड है वो ऊपर ही रहेगा एंडल एफ के बाद जो भी वर्ड्स होंगे वो नीचे न्यू लाइन पे चले जाएंगे देन हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डबल बैक स्लैश और इसको हम लगा के जरा देखते हैं यहाँ पे एफ को हमने यहाँ पे अब ख़त्म कर देना है एफ को ख़त्म किया और डबल बैक स्लैश लगा के अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट देता है तो इसने में क्या किया एक स्लैश लगा के हमारा जो आंसर है वो उसमें लिख दिया अब हम ऐसा करते हैं कि हम ना शुरू में भी लगा देते हैं स्टार्टिंग में भी इसको लगा देते हैं और अब जरा रन करके देखते हैं तो इसने हमें स्टार्टिंग में हमने लगाया तो स्टार्टिंग में ये सिंपली वही है कि आप लोग अगर ये इसके अंदर दो लगाएंगे तो ये आप लोगों को एक प्रिंट करवा के देगा अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है ये बैक स्लैश ये इसका सिंटेक्स है पहले हम इसको देख लेते हैं हमने एक तो अंदर कोमा डालना और एक हमने बाहर वाली साइड पर डालना है तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले बैक स्लैश डाल देते हैं दोनों साइड्स पे और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या था एक अंदर आएगा और यहाँ पर हमारे पास एक बाहर में आएगा तो हम इसको रन करते हैं इसको रन करने से उसने क्या इन्वर्टेड कोमा में हमारे पास जो वैल्यू थी उसको इन्वर्टेड कोमा में कर दिया तो हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो इन्वर्टेड कोमा में आ जाती है दैन हमारा जो नेक्स्ट है वो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक बैक स्लैश और हमारे पास दो इन्वर्टेड कोमाज ठीक है इसका जो सेंटेक्स है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने एक अंदर और एक बाहर लिखना है ये भी सेम वैसे ही है देखते हैं इसमें यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं डबल इसको ख़त्म करके यहाँ पे डबल लगा दिया और इसको भी ख़त्म करके यहाँ पे डबल लगा देते हैं और यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दी हुई है यहाँ पे हमने दो बार डाल दिया हुआ है ठीक है ठीक है अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं रन करने से इसने में क्या है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया ये देखें फर्स्ट जो पहले था उसमें एक एक इन्वर्टेड कोमा लगाया तो उसने एक एक में हमें प्रिंट करवा दी वैल्यू अब हमने डबल लगाया तो डबल में प्रिंट करवा दी सिंपली यही है कि सब आप लोगों को समझ आ गए हैं जितने भी मैंने बताए हैं विद प्रैक्टिकल और जिसकी अभी तक आप लोगों को नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं उसको अगेन से एक्सप्लेन कर दूँ 
और आई होप आप लोगों को आज का ये जितना भी मैंने टॉपिक समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी देन हम लोग अपने पी डी एफ्स के टॉपिक पे चलते हैं हम लोगों ने ये सारे पढ़े थे आज ये हमारे पास कितने थे नाइन थे तो हम लोगों ने इनको बारी बारी डिस्कस किया था सबको और इससे हम लोगों को पता चल गया कि एस कैप सीक्वेंस क्या होते हैं और हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं